నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ప్రతి రోజులాగే ఈ రోజు కూడా మీకోసం రెండు ఎమ్ఈ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఫస్ట్ అయితే మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం తో సో అల్పాహారం లో మెయిన్ థీమ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇడ్లీ ఇడ్లీ కాంబినేషన్స్ లో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ చేశాను ఈ రోజు మాత్రం నేను మీకోసం పుదీనా అండ్ ఉసిరికాయ ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ తో ఇడ్లీ చేయబోతున్నాను అదే పుదీనా ఉసిరికాయ ఇడ్లీ మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం పుదీనా ఉసిరికాయ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి పుదీనా ఉసిరికాయ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ స్టీమ్కి రెడీ చేసుకుంటాను స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా వాటర్ జస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వాటర్ మనకు ప్యాన్ కెపాసిటీలో వన్ ఫోర్త్ వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆలోపు స్టీమ్ కూడా చక్కగా వచ్చేస్తుంది అండ్ మీన్ వైల్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఫస్ట్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ ఇందులోనే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అల్లం ముక్కలు సో ఎప్పుడు దోశ ఉప్మా పెసరట్టు ఇందులో అల్లం ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం కదా ఈసారి ఇడ్లీలో కూడా బాగుంటుంది ఇందులో చక్కటి ఫ్లేవర్ మంచి అరోమా కూడా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా సో పుదీనాని నేను పేస్ట్ బదులుగా ఇలా జస్ట్ లీవ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఇలా హ్యాండ్తోనే కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉసిరికాయ సో ఉసిరికాయ తురుముని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్లీ ఉసిరికాయలు మనకు పులుపు అండ్ ఎక్కువగా వగరుగా ఉంటుంది కదా సో పులుపు వగరు ఇవి ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళు నార్మల్లీ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మేము అంత వగరుగా తినలేము పుల్లగా ఉంటే కూడా తినలేము అనుకుంటే సింపుల్గా కాస్త చక్కర లేదంటే కాస్త బెల్లము యాడ్ చేసుకుంటే బెటర్ నేనైతే బెల్లం సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనకు అందులో అది హెల్త్కి మంచిది అండ్ నార్మల్గా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా షుగర్ బదులుగా హనీ కానివ్వండి లేకపోతే బెల్లం అలా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు కదా సో అందుకోసం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో ఉసిరికాయ తురుమ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా ప్రాపర్లీ మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చాలా మందికి చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే చాలా చిన్న ఏజ్లోనే గ్రే హేజ్ వస్తుంది సో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవుతే ఫస్ట్ వాళ్ళు చేయమనేది ఏంటంటే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేయించుకుంటూ అంటారు సో విటమిన్ డి అనేది మనం సన్లైట్లో వెళ్ళిన వస్తుంది లేదా మనకు నార్మలీ క్యాప్సూల్స్లో తిన్న న్యాచురల్గా తినాలి అనుకుంటే ఉసిరికాయ చాలా చాలా బెస్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటారు కదా కాస్త అంటే వన్ టూ గ్రే హేజ్ వచ్చినా కూడా ఉసిరికాయని ఎక్కువగా తిను లేదంటే ఉసిరికాయ పచ్చడి వేసుకో లేదంటే ఉసిరికాయని చిన్న చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసుకొని లేకపోతే లేకపోతే గ్రైండ్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసి ఆయిల్లో మరుగనిస్తే ఆయిల్ని సేమ్ తలకు పెట్టేసుకొని చెప్పేసి అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా నిజంగానే మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దానికోసం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎటువంటి డెఫిషియన్సీ ఉండకూడదు ఎటువంటి విటమిన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉండకూడదు అంటే అన్నీ తింటూ ఉండాలి సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అని చెప్పాలి ఆమ్లా అండ్ కొంతమంది ఏంటంటే ఆమ్లాని అలా తినడం ఇష్టపడరు కదా సో కొంచెం బయట మార్కెట్స్ ఈజీగా దొరుకుతుంది ఎక్కడ ఎక్కడన్నా పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టోర్స్కి వెళ్ళి మనకు స్వీట్ ఆమ్లా అనేది కొంచెం పులుపులుగా తీతీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే యాడెడ్ షుగర్ వేసి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కొంచెం చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసి షుగర్లో డిప్ చేసి ఎండ పెడితే సూపర్గా ఉంటుంది సో అలా కూడా తిన్న చాలా బాగుంటుంది సో ఇందులో ఏంటంటే ఆమ్లాని మనం చక్కగా పచ్చళ్ళలో తింటాము లేదంటే ఇలా తురుము పట్టేసుకొని ఒకసారి దోశలోనో ఒకసారి ఇడ్లీలోనో 
అలా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఎవరికైతే ఎక్కువగా వగరుగా ఉంటే ఇష్టపడరు అని చెప్పేసి ఇందాక చెప్పాను కదా కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి నేను చిన్న టిప్ ఇచ్చాను సో బెల్లం కాకుండా కొబ్బరి తురుము కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను కాకపోతే ఎండు కొబ్బరి తురుము కాదు పచ్చి కొబ్బరి తురుము సో అందులోని టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసుకోవాలి బ్యాటర్ అయితే ప్రాపర్లీ కలిపేశాను కదా ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఒక సైడ్లో పెట్టేసుకొని ఇడ్లీ ప్లేట్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోండి ఇడ్లీ కాంబినేషన్ మాత్రం కొబ్బరి చట్నీ వాళ్ళ నార్మల్ చట్నీ పుదీనా చట్నీ చాలా బాగుంటుంది అలాగో పుదీనా ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసాము కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం సెటిల్గా ఉంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది ఎక్కువ స్పైసీగా ప్రిఫర్ చేయకండి ఇప్పుడు ఈ బ్యాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నాను నార్మల్లీ మనం ఇడ్లీస్కి జస్ట్ కొంచెం ఈక్వల్గా వేస్తాం కదా ఇందులో మాత్రం కాస్త ఎక్కువగానే వేసాను పైన నుంచి ఇలా కొంచెం ఫౌంటైన్లోనూ వచ్చేలా సో బాగుంటుంది అండ్ కాంబినేషన్స్ కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అలా ట్రై చేయండి అండ్ స్పెషల్లీ ఇందులో ఏమన్నా యాడెడ్గా ఉసిరికాయ కాంబినేషన్ అండ్ మామిడికాయ కాంబినేషన్ ఎక్కువగా పుల్లగా తినడం ఇష్టపడే వాళ్ళైతే అలా బాగుంటుంది అస్సలు వద్దు అనుకుంటే నేను చెప్పినట్టుగా కొబ్బరి తురుము నేను జస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ అలా వేసాను కదా మీరు ఏంటంటే ఇంకాస్త ఎక్కువగానే వేసుకోండి అండ్ ఉసిరికాయ తురుముని కాస్త తగ్గించండి సో అలానో కూడా ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎక్కువగా పుల్లగానూ ఉండదు ఎక్కువగా వగరుగా కూడా ఉండదు అండ్ ఇలా కాంబినేషన్స్ మనం కనుక చేసుకుంటే ఇడ్లీ అంటే డైలీ తిన్నా కూడా మనకు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రతిరోజు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్లో మనకి ఇడ్లీస్ మిగిలిపోయాయి అనుకోండి ఈవినింగ్లో అదే ఇడ్లీస్తో స్నాక్స్గా చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ లైట్ ఫుడ్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా ప్రిఫర్ చేయండి మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు అలాగో సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సో సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదైనా లైట్ ఫుడ్ ఇస్తేనే వాళ్ళకు చక్కగా డైజెస్ట్ అవుతుంది సూప్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సూప్స్ తాగిన తర్వాత ఇలా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేది కూడా హెల్దీగా చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటారు పిల్లలు ఇంకా చాలా చాలా అల్లర్లు వాళ్ళని చూసుకోవడాలు వంటలు చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చిన వంటలు కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఎలాగో స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో మనం డిఫరెంట్ వెరైటీ ఐటమ్స్ చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే టైం ఉండదు అలాంటిది ఇప్పుడు టైం బోల్డ్ అంత టైం ఉంటుంది కదా మీకు నచ్చినట్టుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ ఓకే స్టీమ్ అయితే చక్కగా రెడీ అయ్యి ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి నేను మాత్రం ఓన్లీ ఫోర్ ఇడ్లీస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా అందుకనే జస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని కడాయి తీసుకొని అందులో వేసేసాను అందులో స్టీమ్ చేస్తున్నాను నార్మల్గా అయితే ఇంట్లో అందరు కూడా కలిపి చేస్తారు కదా సో అప్పుడైతే ఒకేసారి ఇడ్లీ పాత్రలో నాలుగైదు ప్లేట్స్ ఫైవ్ ప్లేట్స్ అలా పెట్టేసుకోవచ్చు సో చక్కగా స్టీమ్ చేసేసాను ఫైవ్ మినిట్స్లో ఈజీగా ఫాస్ట్గా స్టీమ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి సో నార్మల్ ఇడ్లీ కన్నా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇడ్లీ సైజెస్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి నార్మల్లీ ఇడ్లీస్ తీస్తుంటేనే చక్కగా పుదీనా స్మెల్ అరోమా కూడా సూపర్గా ఉంది అండ్ పైన నుంచి కూడా చిన్న చిన్న రెడ్ డాట్స్ కూడా చూస్తున్నారు కదా 
chili flakes. And finally, idli ready. Adi kuda pudina usirkaya idli. So, chusar kada chuddani ke chala chala colorful gaundi and manchi kammati aroma kora sundi. Mere fast ga din taste yala ondan in taste chapta nu, but dani karna mundu pudina usirkaya idli ke kavals na padar thalu. Taya chise vidhanam ni kosam marusari. Pudina usirkaya idli ke kavals na padar thalu. Idli pindi wak kapu, kothi mira kothi ga, usirkaya turumu wak kapu, uli pay mukalu. वक कप्पू, चिली फ्लेक्स, रेंडू टेबलस्पूनलू, आलम, वक टीस्पून, कोबरी तुरुमु, वक टीस्पून, उप्पू, रुचके सरपड़ा, नूने, रेंडू टेबलस्पूनलू। पुदीना उसेर का इडली तार चेसे विदानम। मुंदगा वक बाउल तीस कोनी, अंदलो इडली पिंडी, उप्पू, चिली फ्लेक्स, आलम तुरुमु, कोतमीरा, � उसरकाय तुरुमु, पाची कोबरी तुरुमु वेसी, इडली प्लेट को नूने अप्ले चेसी, इडली बैटर नू वेस कोनी, स्टीम चेस कोनी, सर्व चेस कुंटे, पुदीना उसरकाय इडली रेडी। पुदीना उसर इडली के काल्स न पदार थालू, तार चेसे विदानं चेसर कदा, मरी दिन टेस्ट याला अंदो, इन टेस्ट शब्दन। Tidak kan? Alam, kencing pulaga, kencing wagerga, kubur. Ini warna ni gula palak tak gulit nai. Ini cara bawang di. Normal idli ke mana combinations dengan kan kita? Di ni ke mana? Ini twenty combinations dengan alasan awal. Nah, tu prepare jasa time lo kubur. Le dan time, mawdi mawdi kaya itu combination lo chutney prepare jasa kan kita? So, ini kan tipu present season kapiti. So, a combination chutney cara bawang tu nana no. Hani ilah tinna gula cara cara bawang di. मेरे इधर ना कॉम्बिनेशंस प्रेफर जो इच्छुले इधर टी इलाते ना कोड़ा सुपर गांडी इन दुलो परफेक्ट आरोमा परफेक्ट टेस्ट एंड ये वेते इंग्रेडिएंट्स कोड़ा आचे समो एक कूप लगा काकुंडा मरी एक कूप सर्किल का काकुंडा इक्वल का मीडियम लों दिका बटी सुपर गांडी सो चक्कर का ट्राई चेनी सो व्यूअर्स सक्सेसफ in the main food ingredient is Mavadikai. Mavadikai is a variety of Mavadikai in Mavadikai present season. So, we are going to prepare the Mavadikai red rice for today. We are going to start the process of the Mavadikai and red rice. Let's see how the Mavadikai is going to be the Mavadikai. Let's see how the Mavadikai is going to be the Mavadikai and red rice. So, the Mavadikai is going to be the Mavadikai and red rice for today. Especially most 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 tasty and te maud kai so andhukan ala tintu kuchu nanu Sorry first chethe recipe start chasta First in chal hante stow on chasthi pan pit koli Indu lo maud kai allam ee rendit to paattu Mamadi allam anedhu kuda manukku oka ingredient dhoru kundi Especially pachalu kani vundi Indu lo manchi maud kai smell loss nga abatti ee ingredient kuda thieesku nanu Let's add the first oil in the range. Then, let's add the pork thins. Next, let's add the pork. इंदुलोने कुंचों इंगुआ पालीलो जस्ट लिटिल बिट कलर मारें तरवाता नेक्स्ट वेरे इंग्रेडिएंट्स को डाचेस को चंद कंटे पालीलो कलर मार कोणे वेसे वन कोणे सो वाला गे उन्टाई कुंचों प्रॉपर का फ्राई अवक आईए चांसेस को डाउन्डो नाके तो पालीलो उपमा लाइक दंटे पुली होरा so, if you have rice items, you can add a little bit of rice items. Because you can add a little bit of rice items. And you can add a little bit of dry fruits. Especially in the jeep. So, that's how you can add a little bit. No problem. Okay, let's change the color of the light. Now, next. Let's add the end. Let's add the end. 
కరివేపాకు సో ఎండు మిరపకాయలు కాకుండా పచ్చిమిర్చి కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్నగా కాకుండా ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ అల్లం ముక్కలు మీస్ట్ ఈ రెసిపీలోనే మామిడికాయ అల్లం ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అల్లం ముక్కలు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నార్మల్ అల్లం ముక్కలు ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను కదా మామిడి అల్లం కూడా దొరుకుతుంది సో మామిడి అల్లం తురుమ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో స్పెషల్లీ మనకు పచ్చళ్ళు అల్లం పచ్చడి కానివ్వండి లేదంటే పచ్చళ్ళలో ఎక్కువగా అల్లం కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా సో అప్పుడు ఇవి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం మంచి మ్యాంగో ఫ్లేవర్తో అరోమాతో సూపర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మామిడికాయ తురుము ఇంకాస్త ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా పర్లేదు ఒక టూ త్రీ బౌల్స్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువగా పుల్లగా తినలేని వాళ్ళు ఆర్ఎల్స్ పళ్ళకు సెన్సిటివిటీ ఉంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా పులుపును కాస్త అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పసుపు ఇందులో మామిడి ఫ్లేవర్ కన్నా అల్లం ఫ్లేవర్ సూపర్గా వస్తుంది ఇంట్లో ఎప్పుడైతే మనకు ఆబ్వియస్లీ సీజన్ కాబట్టి మామిడికాయతో పులిహోర చేస్తూ ఉంటాం లేదంటే రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం సో పులిహోరకి రైస్కి మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వైట్ రైస్ ప్రిఫర్ చేస్తాం కదా సో దాని బదులుగా ఇలా రెడ్ రైస్ వేసుకున్నారనుకోండి లేదంటే బ్రౌన్ రైస్ అప్పుడప్పుడు బ్లాక్ రైస్ లేదంటే కొర బియ్యం సో అలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అటు టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ రైస్ తిన్నట్టుగా కూడా ఉంటుంది ఓకే ఇదంతా కూడా ప్రాపర్లీ మనకు మినిమం టూ టు త్రీ మినిట్స్ నార్మల్ స్లైట్గా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి అండ్ అది కూడా మనకి ఏంటంటే చక్కగా అల్లం ఫ్లేవర్ అనేది ఉండాలి కానీ మరీ ఆ పచ్చి వాసన అయితే ఉండకూడదు ప్రాపర్గా రోస్ట్ అయితే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ ఇందులో కాంబినేషన్లో మీరు ఏమైనా నట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చక్కగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాదాం కానివ్వండి కిష్మిష్ లేదంటే జీడిపప్పు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఎనీవేస్ మనకు బాడీకి ప్రాపర్లీ ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి బాడీకి మంచి హెల్దీగా ఉండాలన్నా కూడా పర్ డే టెన్ ఆల్మండ్స్ అయితే తినాల్సిందే ఎందుకంటే హై ఫైబర్ హై ప్రోటీన్ కాబట్టి అండ్ స్పెషలీ వర్కౌట్ చేసేవాళ్ళు డైట్ చేసేవాళ్ళు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు సజెస్ట్ చేస్తారు డాక్టర్స్ డెఫినెట్లీ ఆల్మండ్స్ సోక్డ్ ఆల్మండ్స్ అని సోక్డ్ కాకపోయినా జస్ట్ అలా ఆల్మండ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఓకే సాల్ట్ వేయడం మర్చిపోయాను సో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా నార్మల్లీ ఒక ప్రాపర్గా రోస్ట్ అయితే అయింది ఇంకాస్త టైం అయితే పడుతుంది అట్లీస్ట్ మినిట్ ఆర్ టూ మినిట్స్ సో మామిడి అల్లం ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్లీ రోస్ట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ యాడ్ చేయాల్సింది రైస్ రెడ్ రైస్ యాడ్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నట్టు మీరు ఏంటంటే బ్రౌన్ రైస్ అయితే మనకి ఈజీగానే ఉడుకుంది కాకపోతే రెడ్ రైస్ మాత్రం కాస్త ఒక వన్ టూ అవర్స్ నానబెట్టిన తర్వాత కొంచెం ఉడికిస్తే ఫాస్ట్గా అవుతుంది లేదంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ తెలిసింది కొంచెం లేట్ అవుతుంది బాయిల్ చేసిన రెడ్ రైస్ ఉందో యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఒకసారి వైట్ రైస్ తిన్న బాగా అలవాటు పడినప్పుడు రెడ్ రైస్ అలవాటు చేసుకోవడం కాస్త కష్టం కానీ ఒక వన్ మంత్ ట్రై చేయండి తర్వాత ఇంకా అలవాటు అయిపోతుంది అంటే టేస్టీగా ఉందని కాదు కొంచెం మన ఫిజిక్లో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ చూస్తాం కదా వెయిట్ లాస్ అయ్యాము అనేసి అట్లీస్ట్ దానికోసం అన్నా కూడా అదే అలవాటు చేసుకుంటారు జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా రోస్ట్ అవ్వనివ్వాలి లైట్గా ఫ్రై చేయాలి అండ్ స్పెషలీ ఇందులో నేను మామిడికాయ తురుమ యాడ్ చేశాను కదా మామిడికాయ తురుమ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువగా పులుపు అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు అనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మామిడికాయని మొత్తం పేస్ట్లా చేసేసి ఆ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది కూడా మనకి ఏంటంటే కొంచెం పుల్లగా చాలా చాలా బాగుంటుంది నార్మల్లీ వైట్ రైస్కి అలాగే ప్రిఫర్ చేస్తాం కదా ప్రొసీజర్ అలాగే ఉంటుంది సో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వచ్చు కాకపోతే ఇందులో కాస్త డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువ పుల్లకు కావాలనుకుంటే అలా లేదంటే ఇలా 
రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి మామిడి అల్లం రెడ్ రైస్ రెడీ కమ్మటి వాసన అయితే సూపర్గా వస్తుంది మరి ఫాస్ట్గా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు మామిడి అల్లం రెడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి మామిడి అల్లం రెడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు మామిడికాయ తురుము ఒక కప్పు అల్లం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు చిటికెలు ఉప్పు రుచికి సరిపడా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి నాలుగు ఇంగువ చిటికెలు పచ్చిమిర్చి నాలుగు పల్లీలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు కొద్దిగా మామిడి అల్లం తురుము ఒక టీ స్పూన్ మామిడి అల్లం రెడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు పల్లీలు ఇంగువ ఎండు మిర్చి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం మామిడి అల్లం తురుము మామిడికాయ తురుము పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకుని రెడ్ రైస్ వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మామిడి అల్లం రెడ్ రైస్ రెడీ మామిడి అల్లం రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను సూపర్ గా ఉంది అందులో మేము కొంచెం మామిడికాయ వేసాను కదా నాకు తిన్న తర్వాత కొంచెం పులుపు తగలు కానీ ఇంకో రెండు మూడు కప్పులు వేస్తే ఎంత బాగుంటుందా అనిపిస్తుంది సో అలా పుల్లగా చక్కగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి అండ్ ఇందులో ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అలా తింటుంటేనే మంచి కమ్మటి వాసన వస్తుంది అల్లం ఫ్లేవర్ అందులో కూడా మనకు నార్మల్ అల్లం కాకుండా మామిడి అల్లం వేయడం వల్ల అటు ఫ్లేవర్ అనేది సూపర్గా ఉంది అండ్ అందులో కూడా మనకు అటు మామిడి స్మెల్ కూడా వస్తుంది కమ్మటి వాసన వస్తుంది పచ్చళ్ళు యూజ్ చేస్తాము సో అలాంటప్పుడు పచ్చళ్ళకి తెస్తాం కదా కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో అప్పుడప్పుడు ఇలా రైస్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది పైగా ఒకసారి రెడ్ రైస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా ఇంకోసారి బ్రౌన్ రైస్ సో అన్నిట్లో ప్రొసీజర్ సేమ్గా ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ మాత్రం రెండిట్లో చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే రైస్ అనేది మనకు ఒకసారి రెడ్ రైస్లో ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది బ్రౌన్ రైస్ అనేది కూడా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది కానీ చాలామంది ఎక్కువగా అలవాటు చేసుకోవడానికి ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది సాంబార్లోనో పప్పులోనో అలా కాంబినేషన్స్ అలా ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు సో దానివల్ల మనకు కొంచెం టేస్ట్ అనేది రొటీన్గా ఉంటుంది ఇష్టం ఉండదు అలాంటిది ఇలా ట్రై చేశారనుకోండి మనకు తెలియకుండానే మంచి అరోమా మంచి టేస్ట్ కాబట్టి అలా తినేస్తూ ఉంటాం సో అటు హెల్దీగా ఉంటారు అండ్ టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అటు బ్రేక్ఫాస్ట్కి చాలా బాగుంటుంది ఇంకోటి మనకు లంచ్ కాను డిన్నర్ కా కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ రెండు కూడా చాలా హెల్తీ కాబట్టి చక్కగా ట్రై చేయండి సో వ్యూస్ ఇది వాళ్ళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎమ్ఈ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే స్టే ట్యూన్ టు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ స్టే హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్